no tuve la oportunidad de presentarme bien porque realmente lo improvisé bastante, o sea, no el vídeo sino los primeros segundos, el día antes de la operación, porque no había caído yo en que tendría sentido hacerlo, ¿no? Entonces, lo que quería deciros es eso, que mi nombre es Paula, de aquí de, de España, de Barcelona, <ríe> creo que ya está. El próximo vídeo supongo que será el de preguntas y respuestas sobre toda la operación y para que veáis el resultado final. Así que si tenéis alguna pregunta más, aprovechad a dejarla ahora esta semana. También me la podéis dejar por Twitter, dejaré un hashtag por aquí, no lo sé, no sé cuál será, pero lo dejaré por aquí. Os voy a dejar con este vídeo, lo he probando unas recetas de Pinterest y ya está, poco más. Ya os dejo con el vídeo. En la primera receta utilizaremos zanahoria, medio vaso de agua, queso rallado, avena y dos huevos. Vamos a empezar rallando la zanahoria muy bien. Más o menos va a ser un vaso y medio. Una vez tengamos la zanahoria le añadiremos el agua y lo removeremos. Una vez esté removido vamos a llevarlo al microondas por unos 3 minutos para que se reblandezca. Pasados los 3 minutos vamos a coger otro bol y le vamos a sacar todo el agua que haya quedado en la zanahoria. Vamos a coger un bol y vamos a ir metiendo los ingredientes. Empezaremos por la zanahoria, luego el queso y finalmente los dos huevos. Removemos muy bien hasta que los ingredientes nos queden bien mezclados. Después cogemos la avena y la vamos a triturar hasta que nos quede una textura harinosa. La añadimos a la mezcla y mezclamos hasta que nos quede una pasta homogénea. Cogemos una bandeja y le ponemos papel de horno. Ahora vamos a coger pequeñas porciones de la pasta y la vamos a poner en forma de bolitas. Una vez estén todas, las vamos a chafar un poco para que no nos queden crudas por dentro. Una vez lo tengamos, vamos a llevarlo al horno a 180 grados por unos 13 minutos. Una vez ya pasado el tiempo, podemos retirarlas y dejarlas en un plato para que se enfríen. Como es lo primero que he hecho, pues... Bueno, están muy frías ya. Me esperaba que quedaran más crujientes, pero están blandas, no sé, es muy raro. Vale, las aguas están muy buenas, pero no sé si es que yo aún no noto el sabor bien de las cosas así en plan intenso. Falta un punto de algo, le añadiría sal, quizá un poco de, de ajo en polvo, le voy a dar un, un 6 de 10. También. Para esta receta necesitaremos masa de pizza, queso crema, azúcar en polvo, esencia de vainilla, fresas y azúcar. Vamos a empezar cogiendo un bol y juntando todos los ingredientes. Una vez los tenemos los vamos a mezclar con las varillas, hasta conseguir una textura como esta. Ahora vamos a coger las fresas y las vamos a cortar en láminas. Una vez cortadas pasamos a la pasta, vamos a desenrollarla poco a poco para que no se nos rompa y la vamos a recortar en forma de cuadrado o rectángulo para que así podamos hacer triángulos. Una vez hechos, extenderemos los triángulos y untaremos la crema del queso hecha anteriormente. Luego le pondremos las fresitas y empezaremos a enrollar como si fuera un croissant. Cogemos una bandeja con papel de horno y ponemos los croissants. Luego espolvoreamos canela y azúcar y al horno a 180 grados por 15 minutos. En realidad es la que más curiosidad tengo por probar porque <ríe> eh, he hecho ahí el cambiazo de la pasta. Yo no sé qué pasta usan los americanos, se llama Crescent Roll o algo así. Y es muy extraña, en serio es muy extraña. Y aquí pues yo no la he encontrado. Así que me he tomado la libertad de coger la de pizza porque la de Handel y la de Brisa no me transmitían buenas vibraciones. Moler huelen bien, no sé. A ver, la idea en sí está muy buena, ¿vale? Pero yo creo que me, me he quedado corta al poner el relleno. 
y lo rebozaría más en, en azúcar y canela. Le voy a dar un, un 7 de 10 porque, porque es que le he cagado un poco, pero con diferentes cosas dentro creo que puede estar muy bueno. Para la última receta utilizaremos yogur griego, miel, cacao y un plátano. Empezaremos juntando el yogur, el cacao y la miel. Vamos a remover muy muy bien hasta que tengamos una pasta súper homogénea. Ahora cogeremos el plátano y lo vamos a trocear entero. Cogemos un recipiente y echamos la mitad de la mezcla hasta que nos quede lisita. Ahora le vamos a poner el plátano encima, solo una capa, y volvemos a echar el resto de la masa, dejando otra vez encima el resto de plátano. Finalmente, cuando lo tengamos, vamos a dejarlo en el congelador mínimo dos horas. Un poco deshecho porque, una, no le he dejado el tiempo suficiente, y segundo, pues porque entre el tiempo que ponía la cámara y eso, pues, pobrecico, se ha hecho un poco. Vamos allá. Está muy bueno, es como un heladito. Me ha gustado, la verdad es que está muy bueno. Yo creo que en, en verano es una muy buena opción. En vez de un helado de estos hiper calóricos, pues está súper bueno. Está de chocolate, está muy bueno. Yo os la recomiendo. Le voy a dar un, un 8 de 10. <risa> Espero que os haya gustado este vídeo, el primer vídeo así oficial. Sé que no han salido muy bien, pero las intentaremos mejorar. Creo que vais a ver bastantes recetas aquí. Y si tenéis alguna propuesta o queréis ver algún vídeo en especial, pues decírmelo también. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.